こんにちは野菜の日チャンネルです今日は全粒粉入りの生地にくるみとクリームチーズを巻き込んだベーグルを作ります美味しいベーグルが短時間で作れるレシピですので気軽にチャレンジしてください容器に強力粉と全粒粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れ、ぬるま湯を注ぎます。よく混ぜ合わせて、水分がなくなったら、一つにまとめます。ベーグルは水分が少ないので混ぜるだけでは材料がうまく混ざり合いません容器に残っている粉を生地に貼り付けるようにまとめていきます生地がまとまったら手で30回以上こねてください生地は固くこねにくいと思いますが頑張ってこねてください生地全体に弾力が出てきたらこね上がりですこの時生地の表面は滑らかにならなくても大丈夫ですこね終わったら発酵させずにすぐに6等分に切り分けます切り分けた生地を丸めて10分休ませます10分後休ませた生地を手で押して平らにします綿棒で約10センチかける1 5センチに伸ばしますのばした生地の中心にクリームチーズを置きますクリームチーズは棒状に切っておいてくださいくだいたくるみをのせますくるみはからいりしておいてくださいからクリームチーズを巻きくるみを巻き込んでくるくる巻きますくるみの角が生地を突き刺さないように気をつけてください巻き終わりの生地を手で強くつまんで止めて転がしてなじませます両端の生地は2センチほど開いたままにしておきます片方の先端を3センチくらい開きますもう片方の先端の3センチくらいの部分までしっかり覆うようにかぶせます裏返して生地をしっかりつまんで留めます手前からクリームチーズとくるみを巻き込んでくるくる巻きます
巻き終わりの生地を手で強くつまんで止めて転がしてなじませます巻き終わりはしっかり止めておかないと茹でた時に開いてしまうので注意をしてください巻き終わりが輪の中心の下に来るように置きます片方の先端を3センチくらい開いてもう片方の先端をしっかり覆うようにかぶせます裏返して生地をつまんで留めます輪のつなぎ目はそのままで大丈夫です閉じ目が下になるように置いて乾いた布をかけて15分休ませます15分後たっぷりのお湯に砂糖か蜂蜜を加えます1リットルに対して大さじ1杯程度ですこれはベーグルのツヤを出すためです沸騰したお湯にベーグルをそっと入れます表面に浮いてきたら片面を1分ずつ茹でますこの時のお湯はブクブクと沸騰させないように火加減を調節してくださいお湯の表面が静かに波打っている状態を保ちながら茹でます1分経ったら上下を返してさらに1分茹でます茹でる間にベーグルは2倍近くまで大きくなります。お湯を切って天板に並べます。並べるときは裏表を確認してください。すぐに220度に予熱をしたオーブンで15分焼きます。茹でてから時間が空くと生地にシワができやすいので注意をしてください。きれいに焼き色がついたら取り出して焼き上がりです。ベーグルは普通のパンに比べ短時間で作れます表面はツヤがあってパリパリに焼けましたきってみるとくるみとクリームチーズが中心に入っていますしっかりとした噛み応えでくるみとクリームチーズの食感も加わって最高に美味しいベーグルになりますいろんなアレンジもしやすいと思いますのでぜひ作ってみてくださいつくり方のまとめ生地の材料を混ぜて30回以上こねる6等分に分けて丸め10分休ませる生地を伸ばしてクリームチーズとくるみをのせる具を巻き込んでリング状に合わせ15分休ませる沸騰したお湯で上下を1分ずつ茹でる220度に予熱をしたオーブンで15分焼いて完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。